Covid-19, calano gli ospedalizzati in ASL 5, ma rimane stabile il numero delle terapie intensive. Giornata della memoria, manifestazioni in forma ridotta e consiglio comunale online a causa dell'emergenza sanitaria. Non svanisce il ricordo delle vittime dei campi di sterminio, consegnate quattro medaglie d'onore alla memoria. Approvato il progetto per la riapertura della Via dell'Amore, stanziato in totale 16,5 milioni. Tutto pronto per sfidare il Napoli, le Aquile puntano alle semifinali di Coppa Italia. Buonasera e ben trovati con l'informazione del TLS giornale. In apertura i dati relativi all'emergenza Covid-19. Nella nostra provincia i nuovi casi sono 59, per un totale di 747 positivi. Gli ospedalizzati sono 141, di cui 9 in terapia intensiva. Le sorveglianze attive sono 647. L'aggiornamento delle schede decessi ha fatto registrare 6 nuovi decessi. In Liguria i, casi, i nuovi casi sono 268, a fronte di 4.123 tamponi e 3.015 tamponi antigenici rapidi. Gli ospedalizzati sono 659, di cui 68 in terapia intensiva. Sono 3.278 le persone decedute per coronavirus in Liguria da inizio emergenza, 20 in più rispetto all'ultimo aggiornamento delle schede decessi. Nella giornata di oggi i vaccini programmati erano 1.704 in tutta la regione, di cui 264 in ASL 5. Sono 778 le persone che in ASL 5 hanno completato il ciclo vaccinale. Si è celebrato oggi il giorno della memoria, dedicato a commemorare le vittime dell'olocausto. Le manifestazioni in forma ridotta a causa dell'emergenza da Covid-19 hanno visto protagoniste le massime autorità cittadine. Alle 9.30 all'interno del complesso scolastico 2 giugno in Viale Aldo Ferrari è stata deposta una corona di fiori al monumento ai caduti nei campi di sterminio e un mazzo di fiori alla vicina Lapide. Le celebrazioni sono proseguite poi in passeggiata a Morin con la deposizione di una corona al cippo dedicato alla memoria dei deportati politici. Vediamo il servizio di Vima al Carlo Gabbiani con le immagini di Raffaele Maulella. Studiare la pagina più tragica dell'umanità è faticoso, e anche doloroso, però farlo è un dovere perché rende più forte la nostra democrazia i giorni nostri. Sicuramente non dobbiamo dimenticare e non dobbiamo dimenticare tutti i giorni, perché la nostra società non è immune da derive di stampo fondamentalista, discriminatorio, razzista. Lo testimonia l'arresto di quel ragazzo fatto a Savona da parte della polizia nella settimana scorsa che pubblicava su web messaggi di sterminio degli ebrei e delle donne. È un arresto che ci deve far riflettere, far interrogare e deve responsabilizzare noi adulti per lanciare dei messaggi di condanna chiari e fermi. Purtroppo l'umanità partorisce cose terribili come questa, come tante altre e ogni giorno noi dobbiamo ricordare che dobbiamo vivere per il bene e non per il male. Il male va fatto vedere alle nuove generazioni, va fatto capire, comprendere e va fatto capire che non vale la pena di fare del male, quindi il giorno della memoria, i giorni della memoria sono tutti i giorni, simbolicamente oggi, noi dobbiamo ricordare queste vite spezzate, abbiamo un debito enorme nei confronti di tante persone, bambini, uomini, donne, generazioni che hanno avuto la vita strappata da delle belve e dobbiamo dimenticare che quelle belve erano uomini. Tramandare la memoria è assolutamente un dovere e noi oggi con questa cerimonia qui in questo luogo così simbolico e importante per la nostra città cerchiamo proprio di, di fare memoria perché Credo che questa cerimonia vada proprio al di là della ritualità, che noi siamo qui in quello che era l'ex caserma del XXI, che per la nostra città è veramente un simbolo della deportazione. Questa è l'occasione per ricordare tutta la deportazione, la deportazione politica, la deportazione di ingari, rom, omosessuali, questo è molto importante.
è un momento di riflessione, un momento di preghiera che eh, ci faccia ricordare che l'indifferenza è il male peggiore. Certamente, questa è la motivazione per cui è bene continuare a ricordare questo, come tanti altri ovviamente momenti drammatici della nostra storia, proprio perché innanzitutto non si ripetano, perché diventi anche un momento in cui veramente riflettere, ripensare, evitare rigurgiti anche nella nostra società di idee di questo genere, ma soprattutto riuscire a comprendere sempre di più quanto è alto il valore della persona umana e come tale il valore della persona e della vita, come tale debba essere rispettato e di conseguenza valorizzato nella sua pienezza. Dunque sono momenti importanti ed è giusto che si ripetano nel tempo. Cosa vuol dire la memoria? La memoria è la nostra salvezza perché si collega il passato col presente ci proietta nel futuro. La memoria ci impedisce di, di, di poter ricadere in queste manifestazioni. In questi, purtroppo abbiamo degli esempi anche in Liguria recentemente ed è una cosa terribile. Per celebrare la giornata della memoria questa mattina si è tenuta una seduta straordinaria del Consiglio Comunale Spezzino, ovviamente in modalità online a causa dei limiti imposti dall'emergenza sanitaria. Il Consiglio Comunale, oltre agli interventi istituzionali, è stato animato anche dalla partecipazione di studenti tramite musiche elaborati e letture. Il servizio di Raffaele Maulella. Ogni anno, anche oggi, il Consiglio Comunale, con le forme rese necessarie dalla situazione sanitaria in atto, si riunisce con una seduta straordinaria che vede il diretto coinvolgimento degli studenti, aderendo allo spirito e alle finalità di questa giornata. I fatti storici che oggi ricordiamo ci pongono di fronte a una barbarie che ha tragicamente insanguinato l'Europa e perennemente marchiato di vergogna la coscienza dell'umanità. Ma che la stessa umanità è riuscita a sconfiggere, perché il progetto nazionalsocialista, seppur arrestato non prima che purtroppo arrivasse a una fase di avanzata esecuzione, non è comunque giunto a compimento e con l'affermazione delle forze che lo hanno contrastato, i valori di pace e libertà e la concezione dei diritti umani hanno potuto emergere quali inderogabili coordinate di atti fondamentali mediante i quali i popoli si sono riorganizzati dopo la dolorosa e sconvolgente esperienza della Seconda Guerra Mondiale. Da 14 anni, nato sul golfo e la vita davanti, a pensare al futuro in strada con altri, respiravamo la gioia di essere noi. 1944. Era ormai da un paio di settimane che era giunto alla fine delle vacanze estive e il doveroso ritorno al tanto lavoro. Così anche Franco si stava riabituando ai ritmi che il suo impiego gli riservava. Era mattina presto, quando si svegliò per prepararsi ad andare nel suo studio fotografico di Renato Pellini, il suo capo, nonché il proprietario. Si preparò, ancora un po' assonnato e rinfrontito dalle voci dei suoi fratelli. Inforcò così la sua bicicletta, alla quale aveva prevenuto il gruppo il giorno prima di parlare con il capo, anche se in realtà era stato il suo fratello maggiore a pulire la superficie della ruota con la carta vetrata e a incollare una torta con il mastite. Questa non è una storia di quelle felici. Parlo di due ragazzi che sembrano più di essere ottimi amici, ma la loro vita fu distrutta da riparo. Franco Cetrelli, ragazzo di migliaina, lavorava da un fotografo per accimolare qualche monetina. Era un bravo ragazzino, dei suoi fratelli era quasi il più piccino. Grande esempio di educazione, non si sarebbe mai aspettato una tale aggressione. Un giorno, mentre stava lavorando, entrarono degli uomini urlando e con la forza e la violenza li portarono alla sua prossima residenza. E fu così che impaurito si trovò nella galera di Marassi e lì non poteva altro che starsene atterrito mentre guardava il mare che si infrangeva sui sassi. Siamo arrivati in conclusione e come eh, la consuetudine concludiamo con l'ascolto dell'inno alla gioia, sempre eseguito dai ragazzi del eh, liceo musicale Cardarelli.
ricordiamo questa sera alle 21.30 andrà in onda sulla nostra emittente uno speciale sul Consiglio Comunale Odierno. In occasione del giorno della memoria, la Polizia di Stato della provincia della Spezia ricorda i propri caduti che furono deportati al campo di concentramento di Mauthausen. La memoria è rivolta al commissario Nicola Modio, capo di gabinetto della Questura, al commissario Lodovico Vigilante Dirigente e alla guardia Annibale Tonelli, elementi di una rete di patrioti attiva in provincia che consentiva l'espatrio di ebrei ed antifascisti in pericolo. Arrestati a fine novembre 1944, percossi e torturati, infine deportati a Bolzano e poi Mauthausen, dove trovarono la morte nel febbraio del 1945, ad esclusione di Tonelli, che fu dichiarato disperso. Oggi, sempre per ricordare la giornata della memoria, quattro spezzini sono stati insigniti della medaglia d'onore alla memoria. La consegna è avvenuta questo pomeriggio nel Salone della Prefettura. Il servizio di Sergio Diofili e Jacopo Cidale. Nicola Amodio, internato a Mauthausen, Samuele Fagherazzi, internato a Zeitan, fronte tedesco. Vitruvio Ricciardi, internato a Bolzano, Mauthausen e Gusen. Sergio Speciale, internato a Münster. Sono stati insigniti oggi dal prefetto Inversini e dal presidente della provincia Peracchini della medaglia d'onore alla memoria nel corso di una cerimonia che avviene proprio il 27 gennaio, giorno della memoria. Questa cerimonia è particolarmente importante e particolarmente sentita. Il dolore privato di queste persone diventa dolore di tutti, dolore di tutti noi, dolore della nostra società e diventa le fondamenta su cui costruire un mondo migliore. Senza memoria non c'è futuro e mai come adesso è importante rinnovare la memoria dei valori sui quali si fonda la nostra Costituzione per poter vincere questa pandemia e risorgere più uniti e più consapevoli che mai. L'onoreficenza è stata istituita nel 2006 per ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte e viene assegnata ai militari italiani che l'8 settembre 1943 non aderirono alla Repubblica Sociale Italiana e rifiutarono di collaborare con le autorità tedesche. Mio nonno era commissario di polizia qui alla Spezia, e aveva aiutato diverse persone a scappare e a rifugiarsi per non essere catturati ed è stato catturato dai tedeschi e portato uh, in prigionia a Mauthausen e non è più tornato. Ricordi che ho sentito da parte di mio padre, stimolati soprattutto da, uh, da, da alcuni esponenti della polizia in pensione che hanno fatto anche un libro sulla vicenda di mio nonno e di altri suoi colleghi, anche uno spettacolo teatrale, soprattutto il signor Trani Tarcisio, che si è occupato personalmente della ricerca del materiale, si è rivolto a mio padre un po' di anni fa e da lì ha anche avvicinato molto di più il nostro interesse sulle vicende del nonno e fa molto piacere che oggi sia, che sia arrivata questa medaglia, anche perché qui c'è anche il nipote Michele, che è il figlio di mia sorella Margherita, che è Voleva proprio essere qui presente oggi per, per, questa, per, questa, per questa manifestazione e per questo riconoscimento. Celebrazioni per la giornata della memoria anche a Sarzana dove il sindaco Cristina Ponzanelli ha deposto un mazzo di fiori alla targa dell'omonima via Sarzanese. Siamo qui oggi in memoria delle vittime della Shoah, degli uomini e delle donne che furono deportati e non fecero ritorno, ha dichiarato il sindaco Ponzanelli. Siamo qui contro i negazionismi che inneggiano l'olocausto perché sono purtroppo ancora presenti e oggi la colpa di quello, che è, di quello sterminio è condivisa da chi proclama la revisione storica o la cancellazione dalla memoria collettiva di un orrore che, allora come adesso, troppi fecero finta di non vedere. Ed è stato approvato dalla conferenza dei servizi il progetto esecutivo delle opere per la riapertura della Via dell'Amore. Si completa così il percorso di autorizzazione del progetto che porterà all'apertura del cantiere e alla restituzione alla funzione collettiva di una delle passeggiate più suggestive al mondo. 
chiusa nel 2012 a seguito di una frana, comunicano in una nota il Presidente di Regione Liguria e il Commissario per l'Emergenza Giovanni Totti. Il progetto esecutivo sarà sottoposto alla verifica di progetto prevista dalla legge per essere successivamente avviato alla gara d'appalto. Nel frattempo sono stati stanziati ulteriori 4,5 milioni di euro destinati alla via dell'amore che portano l'investimento complessivo a 16,5 milioni. Di questi un milione e mezzo di euro, si, a questo un milione e mezzo di euro scusate, si aggiungono i 12 milioni già disponibili che serviranno a realizzare ulteriori opere sui sentieri e 3 milioni per interventi contro l'erosione marina. Dibattito nei giorni scorsi in Consiglio Comunale sul piano elaborato dalla Giunta Toti su come saranno spesi i soldi destinati alla Liguria provenienti dal Recovery Fund. Abbiamo sentito in proposito il Presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei. Vediamo il servizio di Jacopo Cidale con le immagini di Sergio Diofili. Presidente, la Regione Liguria decide di istituire una commissione dedicata ai fondi del Recovery Fund. Sì, lunedì eh, si è svolto a Genova un consiglio monotematico sul recovery plan. C'è stato, stato un dibattito molto interessante e bisogna subito dire che non c'è stato un confronto preliminare tra governo con regioni, comuni, associazioni per discutere proprio della gestione del recovery. E il consiglio era dedicato proprio a questo, però bisogna subito capire se la regione avrà un ruolo prioritario per decidere su, su quali siano poi le priorità per la Regione Liguria e da questo eh, consiglio eh, monotematico si è approvato un ordine del giorno unitario dove si istituirà una commissione speciale di studio proprio per capire quali sono le esigenze e le priorità della Liguria, però è chiaro che bisogna vedere poi quale sarà la risposta del governo perché il pallino ce l'avrà il governo, ce l'ha Roma e ci deve dire se noi come regione avremo voce necessaria, avremo la voce per inserire le nostre priorità. Io credo che sia, sia prioritario questo, cioè che, che proprio la regione indichi quali siano le esigenze, perché siamo noi che conosciamo il territorio, però attendiamo risposte e intanto questa commissione ci permetterà di stabilire quali saranno le esigenze prioritarie della, della regione Liguria. Voi come priorità quale indicate? Sicuramente oltre alle opere infrastrutturali per uscire dal, dall'isolamento della nostra regione e anche della nostra provincia a livello infrastrutturale, ci devono essere delle progettualità per l'inserimento dei giovani nei percorsi lavorativi e del sostegno natalitario. È l'occasione per la futura generazione, non, si deve, non deve essere poi un debito per i nostri figli e i nostri nipoti, quindi è un'occasione unica, ma non si può sbagliare. Poi è chiaro che la sanità territoriale deve essere rinforzata e mi auguro che veramente ci sia l'inserimento infrastrutturale sulla sanità territoriale e ospedaliera. Lega Ambiente plaude alla decisione del Governo di inserire la Pontremolese tra le opere prioritarie per il Paese. Vediamo i dettagli nel servizio di Vimal Carlo Gabbiani con le immagini di Sergio Diofili. Sembra che finalmente si sia sbloccato qualcosa, più di qualcosa, sulla eh, Pontremolese, una delle grandi incompiute del nostro territorio, un'infrastruttura che il nostro, la nostra provincia aspetta da anni. Da parte di Lega Ambiente un commento molto positivo. Sì, sì, siamo, siamo favorevoli al, al completamento di quest'opera. Abbiamo fatto un documento congiunto tra Lega Ambiente, i, tre, i tre regionali di Lega Ambiente coinvolti, cioè la Liguria, la Toscana e l'Emilia Romagna. I, I tre presidenti hanno dato un giudizio positivo sul fatto che il governo ha inserito questa quest'opera delle opere strategiche, si tratta adesso di andare avanti speditamente per terminare questa, questa infrastruttura importantissima, che è importante non solo per il traffico delle merci, lo voglio ribadire, ma anche per i cittadini, per i passeggeri, per i pendolari. E deve essere realizzata rapidamente, ma deve essere realizzata con, tutti, diciamo, con tutte le tematiche di valutazione, di impatto ambientale, di attenzione a quello che si fa, saranno i lavori sul territorio. Con tutti, secondo noi con tutti i crismi delle certificazioni anche per quello che riguarda gli appalti e eh, i codici antimafia che non si pensi di superare questo 
di bypassare questi problemi per far prima, vanno, vanno affrontati in maniera rapida anche queste, queste tematiche, ma, ma l'opera deve andare avanti rapidamente, ma senza bypassare questi, questi, questi temi che sono importanti. Detto questo, se, se verrà fatto rapidamente questo percorso, noi siamo più che favorevoli e, 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 ci, e continueremo a, a batterci perché venga realizzato completamente questo raddoppio. Con i lavori di rifacimento del manto stradale che fanno seguito alle palificazioni realizzate nell'estate scorsa, si sono appena conclusi i lavori di ripristino del fronte franoso del Querceto, che da molti anni rendeva pericolosa la circolazione stradale nelle colline bolanesi. Era infatti il 2013 quando si apriva un fronte di frana di oltre 50 metri, a seguito delle forti piogge che si registrarono nell'autunno di quell'anno. Oggi si legge in una nota l'amministrazione comunale bolanese guidata dal sindaco Alberto Battilani riesce a concretizzare gli impegni e le fatiche di molti anni di lavoro grazie ad un impegno economico di oltre 150 mila euro, la maggior parte dei quali stanziati dal comune della Bassa Valdivara. A Santo Stefano Magra è iniziata la campagna di vaccinazione per la popolazione ultra ottantenne, precisamente per tutti i nati prima del 31 dicembre 1941. Anche il nostro comune sta ricevendo le dosi necessarie alla vaccinazione della fascia più anziana e fragile della nostra comunità, ha dichiarato la sindaca Paola Sisti. Dopo il personale sanitario pubblico e privato, il piano nazionale vaccinale prevede che siano gli anziani a ricevere il vaccino. Il Comune sta procedendo con la consegna in cassetta di una comunicazione dedicata alla vaccinazione, una lettera che chiarisce come manifestare la volontà di essere vaccinati. Il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, ospite questa settimana la trasmissione a tamburo battente, condotta in studio da Riccardo Sotani, Serenzo Raffaelli e in onda questa sera alle 21.30. Vediamone un'anteprima. Sindaco, nel, nei suoi due mandati, un mandato e mezzo perché è ancora presto per il secondo, ha affrontato vari problemi anche con le carte bollate, tipo l'appalto delle spiagge e poi quel discorso del, dell'appalto della netezza urbana, eh, lei ha fatto ricorso, ha perso al TAR, però i suoi dubbi sono stati confermati al Consiglio di Stato, Consiglio di Stato che poi ha mandato tutto alla Corte Europea, è quasi una vittoria? Ma eh, diciamo sì, è una vittoria nel senso che quando il Consiglio di Stato condivide con te i dubbi sulla legittimità di una normativa nazionale, insomma hai capito che hai fatto bene il tuo lavoro perché ti sei posto un problema concreto e oggi sarà la Corte di Giustizia della Comunità Europea a risolverlo, a dirci se la situazione che oggi eh, è qua nella provincia di Spezia è eh, regolare o meno, ecco, quindi questo è un, è un fatto molto importante. Sarà un precedente importante questo, può, eh, può diventare? È un precedente importante che attiene a quella che è la gestione, i rapporti tra eh, il diritto commerciale, cioè la possibilità di una società di acquisire un'altra eh, un società e di gestire quelli che sono gli appalti interni a quella società che magari a quella alla società incorporata erano stati affidati col sistema dell'in-house e non con una gara pubblica, questo è un tema importantissimo. Senta Sindaco, il turismo che rappresenta una vocazione importante per il suo comune, per il comune di Lerici, richiede sempre più ormai una, una, un, un modo di ragionare che faccia rete, che faccia squadra e quindi eh, che presupponga un'offerta complessiva eh, nel mercato del turismo, però il comune di Lerici come quello di Porto Venne e per altri, altri comuni riluttano ad accettare una visione complessiva di questo tipo che aveva proposto ad esempio il comune di Spezia, perché? No, ma non è così, ecco, in realtà sia Lerici che, che Spezia, ma le altre realtà sono disponibili a lavorare assieme, è il metodo che è eh, un metodo che non va bene, siamo eh, una realtà ricca eh, di, anche di micro o mete turistiche eh, che nella loro diversità arricchiscono il nostro patrimonio, però io penso che chi viene a Lerici voglia venire proprio a Lerici, non nel Golfo dei Poeti, poi quando viene a Lerici deve poter fruire di tutto ciò che è nel nostro Golfo, ma anche oltre l'Unigiana, eh, Garfagnana, le Apuane, eh, la Versiglia, <coughs> quindi è importante capire da dove si comincia dando una caratterizzazione alle nostre realtà 
più eh, selettiva e poi mettere tutto a sistema. L'intervista completa a Leonardo Paoletti, sindaco di Lerici, questa sera alle 21.30. Appuntamento quindi a stasera alle ore 21 con lo speciale sul Consiglio Comunale straordinario dedicato alla giornata della memoria a seguire alle 21.30 a Tamburo Battente. Dopo l'impresa negli ottavi contro la Roma, domani lo Spezia affronterà il Napoli per giocarsi l'accesso alle semifinali di Coppa Italia. Misteri Italiano intanto chiede rinforzi dal mercato. Il servizio è di Jacopo Cidale. Sfoltire la rosa. È questo l'obiettivo della dirigenza dello Spezia prima di effettuare eventualmente nuovi acquisti. Partiti Mora e Bartolomei, il primo direzione Spali, il secondo alla Cremonese, dovrebbe partire Mastino, anche lui alla Cremonese, e Mattiello, che tornerebbe all'Atalanta. Per quanto riguarda Sala, che non ha convinto in questo girone d'andata, il giocatore starebbe trattando con un club turco. Ceduti questi giocatori si potrebbe iniziare a parlare di entrate, che in un momento come questo, con due partite in quattro giorni, sarebbero più che mai necessarie. Le zone che avrebbero maggior bisogno di innesti sono la fascia destra e il reparto d'attacco, con piccoli che ne avrà per un mese dopo l'infortunio al bicipite femorale della gamba sinistra. E qualche rinforzo lo chiede anche Vincenzo Italiano che, alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Napoli, afferma «Bisogna dare una mano a questi ragazzi, sostiene. Almeno un terzino ci serve e se c'è l'occasione anche qualcos'altro». Venendo alla gara di domani, Domani contro i partenopei di Gattuso, il mister Aquilotto si aspetta un Napoli agguerrito. Sono una squadra fortissima, in campionato ci hanno messo in difficoltà, anche se siamo riusciti a portare a casa una vittoria. Hanno vinto 6-0 l'ultima partita in casa prima di Verona. Ci terranno a superare il turno e cancellare la sconfitta in campionato, afferma Italiano. La voglia di ben figurare quindi è tanta, consapevoli che la gara importante per lo Spezia è sicuramente quella con l'Udinese. E per questa edizione è tutto, io vi lascio alle previsioni del meteo a cura di Limet, il centro meteo per la Liguria. E da parte mia, come sempre, l'augurio di un buon proseguimento di serata. Una buona serata a tutti da Paolo Bodino, vediamo le previsioni per giovedì 28 gennaio in Liguria. Correnti occidentali miti determineranno condizioni di variabilità in Liguria fino alla giornata di venerdì con temperature in aumento. Sabato probabile passaggio di una perturbazione con piogge sparse e neve sulle vette dell'Appennino. Ma andiamo nel dettaglio sulle previsioni per domani, giovedì 28 gennaio. Nubi irregolari interesseranno il settore centro-orientale della regione, indicativamente dal Savonese di Levante fino allo Spezzino. Non si esclude qualche piovigine in serata su queste aree. Su Imperiese e Savonese di Ponente cielo localmente velato con la prevalenza di sole per l'intera giornata. Ventilazione moderata da sud-est dal Savonese verso est, debole variabile invece su Imperiese e Savonese di Ponente. E mare da mosso a localmente molto mosso in serata, temperature in generale aumento. Lungo le coste prevediamo minime tra 7 e 11 gradi, massime tra 13 e 16 gradi. Nelle zone interne minime tra 0 e 4 gradi, massime tra 6 e 11 gradi. Se volete ulteriori informazioni andate sul sito www.centrometroligure.com e non dimenticate di scaricare la nostra app di Limet.